嘿嘿嘿，大家好，我是 Shannon， 你们爱说话的 A B C 又来喽，这是教徒课 Just Talk， 欢迎你们收听。今天想跟你们聊一位我很崇拜的作者，他的名字叫 Francis Scott Fitzgerald。嗯，他是美国的作者。然后我们在高中的时候一定会读他一本书，叫《The Great Gatsby》。呃，这有拍成电影，所以你们肯定有看过。那我一直就很喜欢他写东西的方法，因为他其实写东西就有点像我平常讲话，很爱说话，就用很多很多很多字。<笑>然后呃，他是一个我们属于 Lost Generation， 就是啊、呃、Lost Generation， 如果直接翻译的话是就是迷路的呃时代，<笑>但这样子很奇怪，所以我觉得是就是。就是意思应该是说失望的时代，就是呃这些作者在失望时代的作者的话，他们是可能呃打过仗，觉得说人生啊、呃、好失望，回到回到社会上，嗯，虽然他们经过了很痛苦的时代，可是。其他的人就说啊，不要讲过去的不好，就高高兴兴过啦。然后他们就会觉得说，可是这些东西真的发生啦、啊。然后他们就对人生很失望。可是因为虽然很可怜，听起来很可怜啦，但因为他们这一种经验，他们写出来很酷的书。所以除了 F. Scott Fitzgerald， 还有像 Hemingway。Ernest Hemingway， 他们两个是好朋友，然后他们好像就是从打仗的时候就认识。那等我们再聊他们两个的感情，呃，可是他，嗯，他这个作者他写的还蛮多书的，然后他也有写小故事、短短故事这样子。那嗯，我觉得他很酷。他说过一句话，就是说 ：“Show me a hero, and I'll write you a tragedy。”哈，这些，然后这句话，我觉得哦，他好帅。就是他这句话的意思是说，嗯，你给我一个英雄，我一定可以写出来一个悲剧给你。嗯，所以我刚刚说他是一个很失望的人，你听得出来了吧？哈哈。那嗯，所以他。很特，很有特色。他从就是他写第一本书到最后一本书，我觉得他每一本都很好看。其实我没有看全部啦，但就是以我看他最后写的一本书跟他第一本的书，我觉得就很多人说哦，他进步很多。我觉得他从一开始就写那么好，哪里进步了？他就是那么好啊。可是那是因为我是他很大的粉丝，那他还是有很多其他的书，我还没有时间去把它全读完。我很呃，希望可以继续读他的书，然后更爱上他。然后嗯，那我觉得很酷的一个故事就是，其实《The Great Gatsby》是他呃最有名的一本书，因为他这本书应该也是他最浪漫的一本书。那其实嗯。我觉得很多人看完那本书，他们觉得很浪漫。那如果你觉得这本书很浪漫的话，我个人当他的粉丝来说，我觉得你没看懂这一本书。就算你看那个电影也没有用，因为电影好莱坞你知道吗？一定会把它拍得特别浪漫。那这本书虽然是一个 love story， 是个爱情故事，但它。不浪漫，一点都不浪漫。那如果你没看过，我不想要就是 ruin 啦，我不想跟你说发生什么事情。但我的意思就是说，嗯，我觉得啦，如果 Francis Scott Fitzgerald 听到大家说这本书是一个呃爱情故事，然后还就是称为了一个呃世界上。呃，排十名、第十名、第一十名几个最浪漫的故事的话，他应该会很失望，就会觉得说他想表达的没表达出来。因为，嗯，那个故事其实是说，就是最后的故事，就是 ending 很悲惨，<笑>然后有一点在说，就是，嗯、呃，虽然。爱情是一个很很容易让人感动的事情，但最后。爱情这件事情还是很现实，然后人们就是很现实。我觉得他的意思比较是这样。然后虽然故事是一个浪漫的故事，但最后很悲惨。然后就是给大家看说，你看世界上有多现实啊、呃！可是我
种故事，我们不要来讨论这故事到底是什么意思啊。我们来讨论，就是他这本书开始的时候，他就写一一句话。然后他是就是很多书，而且是美国或是呃对美国书，他一开始写说哦，呃就是可能写一个谁谁谁说过的话、啊、或是什么，那他也也做了这样子。那他在一开始写说，呃有一个叫 Thomas 的先生说的话，然后这个话是说 ，Then wear the gold hat if that will move her. If you can bounce high, bounce for her too, till she cry, lover, gold-headed, high-bouncing lover, I must have you. 那呃，很浪漫的一句话，我翻译一下，他的意思是说，嗯，如果可以戴金色的帽子。让他感动到，那你就带呃，或是对不起，翻翻中文还蛮难的，不好意思，不好意思，我重新来一下哦。他的意思是说，如果你戴金帽子会感动到他，或者你跳高也可以感动到他，那你就跳高啊。那你要一直戴金帽子，一直跳，跳到他跟你说：“亲爱的，戴着金帽子的。”会跳的，亲爱的，我一定要你！<笑>哇，翻成中文好好玩哦！<笑>希望我翻成中文这样子 ，A B C 的乱翻翻翻，让你们还是觉得这一句话很很浪漫。好啦，那这位 Thomas 先生的话是谁呢？其实就是 F Scott Fitzgerald， 他骗了我们。他他在他的《Great Gatsby》这本书说。啊、哦，这一位他们先生说过这句话，是他的开场的一句话。然后这句就是第一页是这个，然后再开始书书的故事才开始。那这一位先生其实根本不是一个真正的人耶。这一位先生是从他写这个作者写的第一本书的一位人，就是这个人是他。编的一个人根本不是真的人。然后这个人在他第一本书里面的，就是可能几页有讲到他，他也不是多重要的一个人。可是，在他第一本书，他会写到那位 Thomas 先生的话，他是就是呃，有一个也是美国呃还蛮有名的作者，是他朋友在大学在 Princeton 大学的时候认识的一个一位先生。他就是拿他的个性写的这一位。Thomas 先生，然后 Thomas 先生，他再把他拿去用到他后来写的书《The Great Gatsby》里面，放这个人会，他觉得这个人会说的话，<笑>你不觉得很有兴、很有意思吗？就是他是一个，就他虽然是个写书的作者，但我觉得他真的也是算一个艺术家，因为。就是他会想到去这样子创造，然后啊、呃，除非你是他的很大的粉丝，你也不会知道这种事情。我真的觉得哇，知道这一件事情以后，让我更爱他。<笑>那我觉得这句话很浪漫的意思，就是说男生啊，呃，你只要可以感动到你爱的女生，你你该做什么就做什么，到他到他发现说他爱上你了，因为你就是你做了这么多事情让他爱上你。可是，嗯，故事里面的《The、Great Gatsby》里面，呵呵呃 ，Jay Gatsby 他做很多很多很多很浪漫的事情，但最后他虽然可能女生有爱上他，但他的故事有一点悲惨。所以，到底这个话要要要不要听呢？我我我觉得这是一个另外一个话题啦。可是，对。我觉得这个作者真的很很很聪明。他的二零年代写的书，可以到现在已经二零一六了，我都觉得可以，就是呃、uh, ，applicable to my life， 就是我可以用他的书，嗯、uh, ，念完他的书，我可以就是。感觉在我自己的生命里面还是很很帮很有帮助了。嗯，那刚刚我讲到 Hemingway，Hemingway 跟他是好朋友。那呃，大家可能有看过《The Old Man and the Sea》，是 Hemingway 的蛮有名的书。然后嗯、呃，他们两个是朋友。那我刚刚有说 Fitzgerald， 
呃写东西的时候，他非常 descriptive， 他形容东西用很多很多很漂亮的字形容东西。那 Hemingway 跟他就是刚好相反，他可以呃用很少的字，可是还是形容一个东西，形容的很经典，让你可以想象到它。所以他们两个刚好是相反，一个用很多字，一个用很少字。那他们刚好是朋友呢，那时候没有没有 iPhone 啊，所以他们联络的时候都是用写信的。那你就会看 Fitzgerald 写给 Hemingway 的信很长，然后 Hemingway 回的信很短，<笑>可是就是我觉得是一个很可爱、很好玩的一件事情。那他们两个其实呃交情好像还不错，你可以上网应该可以找到他们两个写给对方的信。现在都有嗯研究 literature 的呃 historians 去放上去网络上，所以我真的建议你们如果有兴趣的话，可以去查一查，真的还蛮好玩的。OK， 那呃，希望你们呃听完 F. Scott Fitzgerald 的呃一些让我爱上他的事情，会也给你们一点呃有兴趣去去读读他的书啊，因为他的书真的写得很好。然后我觉得呃。我称为一个 A B C， 我觉得就是他的东西很可以让我们台湾人去了解美国以前呃的想法。对，嗯，好，那今天就聊到这边喽，谢谢你们收听，下一次再跟你们聊喽，拜。